സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗ അത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു ഇഞ്ചി അത് റെഡിയാക്കിയിട്ടാൽ മാത്രമേ അത് നേരെ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് ടാങ്ക് ഒന്ന് എപ്പോഴും തുറന്ന് നോക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവരും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പഴയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കാറായാലും ശരി ബൈക്ക് ആയാലും ശരി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ധാരണ കാണത്തില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സാധാരണ ആവാൻ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ധാരണ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ആരുടെയും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പഴയ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്തുമാത്രം ആ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ നമ്മളത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങാൻ വരികയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഈ ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ സൈഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ സൈഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക ബാക്കിൽ നിന്ന് സൈലൻസിൽ നിന്ന് പൂക അത് കറുത്ത് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള പൂക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പൂക്കുക എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇതിനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഹെഡ് ഇളക്കി അത് റെഡിയാക്കി ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് നേരെ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവാം എമൗണ്ട് ആവും പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ടയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലോട്ട് പോകാം ബാക്ക് ടയർ നോക്കാം ഈ ഒരു ടയർ ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടയർ ഇതിപ്പം രണ്ടാമത് ഇട്ട ടയറാണിത് ഇതൊരു കട്ട ചെയ്ത ടയറാണോ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കട്ട ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ടയർ തന്നെ വീണ്ടും റീകൾ ചെയ്ത് റീകൾ ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിടാറുണ്ട് ആ ഒരു ടയർ ഒരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടയർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ടയർ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ റിമ്മ് റിമ്മ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഇവിടെ ഈ സസ്പെൻ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നല്ല ഈ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുന്നത് തന്നെ അറിയാം ഇതുണ്ട് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഓയിൽ ലീക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ബുഷ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നീ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുഷ് മാറ്റി കൊടുത്താലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു ഓയിൽ ലീക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പനി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മാറണമെങ
കണ്ടീഷൻ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും ഇട്ട് നോക്കണമെന്ന് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം ഈ ഒരു സ്വിച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സെറ്റോടെ തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് സെറ്റോടെ മാറ്റാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അതിനും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ചെയ്സ് ഈ ചെയ്സ് എന്നാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇവിടെ വേറെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ചെയ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാര്യം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങോ കമ്പനിയുടെ ബിൽഡിങ് അല്ലാതെ രണ്ടാമത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലതും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വണ്ടി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെയ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സീലിങ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് ടാങ്ക് ഒന്ന് എപ്പോഴും തുറന്ന് നോക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല കുറച്ച് അഴുക്ക കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടീഷൻ അതായത് രണ്ടാമത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാങ്കിലെ ടാങ്കിലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനെ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രൈസ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും തമ്മിൽ രണ്ടുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ടാങ്ക് രണ്ടാമത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ടാങ്ക് രണ്ടാമത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടതിന് മറിച്ചിടുക അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ടാങ്ക് രണ്ടാമത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈസറുകളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് വണ്ടി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു വൈസർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് വൈഫ് വൈസറിൽ സ്ക്രാച്ചും അതുപോലെ ടാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഒരുപാട് മറിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ടല്ലോ ബുക്കും പേപ്പറുള്ള എൻജിൻ നമ്പറും ചേസ് നമ്പരും ആണോ ഈ വണ്ടിയുടെ ചേസ് നമ്പരും എൻജിൻ നമ്പരും എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് വേറൊരു ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിലും തരാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്കും പേപ്പറിലുള്ള എൻജിൻ നമ്പർ ചേസ് നമ്പരും തന്നെയാണോ വണ്ടിയിലുള്ള എൻജിൻ നമ്പർ ചേസ് നമ്പർ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഓടിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റഫ് റോഡിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആട്ടം റോഡിൽ കൂടെയും ഓടിച്ചു നോക്കാൻ നല്ലതാണ് റഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ കാര്യം റഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാൻ വരും അപ്പം ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് സ്മൂത്ത് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഹാൻഡിലിന് എന്തെങ്കിലും ബെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിയേക്ക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പോരായ്മ എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോരായ്മ പരിഹരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്